నమస్కారం నా పేస్ దాకా మీరు చూస్తున్నారు స్టడీ పెన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం డెరే వ్రాక్స్ ఈక్వేషన్ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది సీనియర్ ఇంటర్మీడియట్ కెమిస్ట్రీలో సాలిడ్ స్టేట్ ఫస్ట్ లెసన్లో సో ఈ క్వశ్చన్ అనేది చాలాసార్లు మనకి ఇస్తూ ఉంటారు ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి సో ఖచ్చితంగా వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీనికి సంబంధించి అయితే క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం సో ఇది నేను రఫ్గా అయితే చేశాను సో దానికంటే ముందుగా అసలు యాక్చువల్గా క్వశ్చన్ ఎలా ఏంటి అని చెప్పి దానికి సంబంధించి చూద్దాం సో అది చూస్తూ మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేస్తూ ఉన్నాం ఓకే సో యాక్చువల్గా మనకి ఏంటంటే చాలా మనకి మెటీరియల్స్ ఉంటాయి కదా స్టార్ క్యూ కానీ విక్రమ్ కానీ విజయస్ కానీ సో వీటిలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ అయితే ఉంటుంది అంటే ఎవరి వర్షన్ వాళ్ళకి అలా ఉంటుంది కొంతమంది పాయింట్స్ లాగా రాస్తారు కొంతమంది పారాగ్రాఫ్స్ లాగా రాస్తారు సో ఎలా రాసినా కానీ సేమ్ టాపిక్ ఉంటుంది కాబట్టి సో నేనైతే పారాగ్రాఫ్ వైజ్గా రాసాను చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్లీ ఫస్ట్ మనం ఆన్సర్ అయితే చూద్దాం దీన్ని మనం చదువుతూ అది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఓకే సో ఫస్ట్ డెరివేషన్ ఆఫ్ బ్రాక్స్ ఈక్వేషన్ వెన్ ఎక్స్రేస్ ఆర్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది క్రిస్టల్ ఆర్ ప్లేన్ దే ఆర్ డిఫ్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది లాటిస్ పాయింట్స్ ఓకే సో ఇక్కడ ఎక్స్రేస్ అనేవి ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది క్రిస్టల్ ఆర్ ప్లేన్ సో క్రిస్టల్ ప్లేన్ అంటే ఏంటి అండ్ అదేవిధంగా దే ఆర్ డిఫ్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఏ లాటిస్ లాటిస్ పాయింట్స్ సో లాటిస్ పాయింట్స్ ఏంటి సో అదైతే చూద్దాం ఒకసారి సో ఫస్ట్లీ క్రిస్టల్ ప్లే క్రిస్టల్ లాటిస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఐటమ్స్ కానీ మాలిక్యూల్స్ కానీ అయాన్స్ కానీ సో ఆర్ ఇన్ రెగ్యులర్ మ్యానర్స్ అంటే మీకు వర్ష క్రమంలో ఉంటాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఓకే సో దాన్ని మనం క్రిస్టల్ ప్లేన్ క్రిస్టల్ కానీ లేదా ప్లేన్ కానీ అంటాం సో ఇక్కడ చూసారు కదా సో వన్ టూ త్రీ సో త్రీ ప్లేన్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇట్లా ఒక్కొక్క ప్లేన్ మీద ఒక్కొక్క న్యూక్లియర్ కానీ మాలిక్యూల్ కానీ ఐటమ్స్ కానీ ఇట్లా మీకు అరేంజ్ అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి సో ఒకటి తర్వాత ఒకటి అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి సో అది మనకి క్రిస్టల్ కానీ లేదా ప్లేన్ కానీ అంటాం ఓకే సో అదే ఇక్కడ మనం చూసుకున్న ఫస్ట్ పాయింట్ వెన్ ఎక్స్రేస్ ఆర్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది క్రిస్టల్ ఆర్ ప్లేన్ ఓకే ఎక్స్రేస్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇక్కడ రేస్ అనేవి ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నాయి సో ఈ ప్లేన్లో మనకి ఈ ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నాయి అనమాట రేస్ ఓకే సో అది ఫస్ట్ పాయింట్ అనమాట దే ఆర్ డిఫ్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది లాటిస్ పాయింట్ ఓకే సో ఈ లాటిస్ పాయింట్ గుండగా మనకి ఎక్స్రేస్ అనేవి వెళ్తున్నాయని ఓకే సో అదనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్రిస్టల్ లాటిస్ అంటే ఏంటంటే సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా సో ఇవన్నీ అరేంజ్ అరేంజ్ అయ్యి అయ్యి ఉంటాయి సో దాన్ని మనం క్రిస్టల్ లాటిస్ అంటాం ఇక్కడ ఒక న్యూక్లియర్ తీసుకున్నాం కదా ఈ న్యూక్లియర్ మధ్యలో ఒక పాయింట్ అయితే ఉంది కదా సో దీన్ని మనం లాటిస్ పాయింట్ అయితే అంటాం ఓకే అర్థమైంది కదా లాటిస్ పాయింట్ అంటే ఏంటి అండ్ క్రిస్టల్ లాటిస్ అంటే ఏంటి అనేది దానికి మీనింగ్ అర్థమైంది కదా సో అది అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ టూ న్యూక్లియర్స్ ఉన్నాయి సో మీకు ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అయితే ఉంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక న్యూక్లియర్ ఇది ఒక న్యూక్లియర్ సో దీనికి సంబంధించి పాయింట్ నుంచి ఇక్కడికి మనకి రేడియస్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ రెండింటికి మధ్య సంబంధించిన డిస్టెన్స్ అనేది ఇంటర్ ఇంటర్ న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ అంటారు ఓకే ఇంటర్ న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ డినోట్ చేసేది మనం డీతో డినోట్ చేస్తాం ఓకే సో ఈ టూ న్యూక్లియర్స్ లాటిస్ పాయింట్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఈ రెండు టూ న్యూక్లియర్ లాటిస్ పాయింట్స్ ఇందులో మనం రేడియస్ ఫైన్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏంటంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై టూ ఓకే ఫర్ రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ మనం రేడియస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఓకే సో అర్థమైంది కదా సో స్టెప్స్ సో ఇది సో ఇది గుర్తుంచుకోండి కాన్సెప్ట్ మీకు ఇది క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు అర్థమవుతుంది ఓకే సో వెన్ ఎక్స్రేస్ ఆర్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది క్రిస్టల్ ఆర్ ప్లే దే ఆర్ డిఫ్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది లాటిస్ పాయింట్స్ ఓకే సో ఇన్ ద క్రిస్టల్ ద లాటిస్ పాయింట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ ప్యాటర్న్ సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా లాటిస్ పాయింట్స్ అనేవి అరేంజ్ ఇన్ రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్స్ రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్స్లో అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి అవి ఓకే సో మాలిక్యులర్స్ కానీ ఐటమ్స్ కానీ ఇవన్నీ సో వరుస క్రమంలో అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట ఓకే వెన్ ద వేవ్స్ ఆర్ డిఫ్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ దీస్ పాయింట్స్ ద వేవ్స్ మే బీ కన్స్ట్రక్టివ్ ఆర్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్పెన్సెస్ ఓకే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు వెన్ ద వేవ్స్ ఆర్ డిఫ్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ దీస్ పాయింట్స్ అంటే ఈ లాటిస్ పాయింట్స్ నుంచి ఆ ఎక్స్రేస్ అనేవి డిఫ్రాక్ట్ అయితే సో ఆ పాయింట్స్ నుంచి కనుక వెళ్తే ఆ ఎక్స్రేస్ అనేవి దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ ది వేవ్స్ మే బీ కన్స్ట్రక్టివ్ ఆర్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్పెన్సెస్
అండ్ డిస్ట్రక్టివ్ మేనర్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ అదే ఎక్స్రేస్ అదే సౌండ్ వేవ్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సౌండ్ వేవ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి ఏంటంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళింది అనుకోండి ఈ వేవ్ అనేది ఇట్లా వెళ్తుంది అండ్ అదేవిధంగా ఇంకొక వేవ్ కూడా మనకి ఇట్లా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది సో అప్పుడు ఇవి రెండు యాడ్ అయితే ఏంటంటే ఒకటి ప్లస్ అవుతుంది ఇంకొకటి మైనస్ అవుతుంది రెండు యాడ్ అయ్యి మనకి జీరో అనేది మిగులుతుంది ఓకే సో అర్థమైంది కదా సో ఇది డిస్ట్రక్టివ్ మేనర్ సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నాయిస్ రిడక్షన్ హెడ్ ఫోన్స్ కానీ మనకి ఇయర్ ఫోన్స్ కానీ ఉంటుంది కదా సో అది ఎగ్జాంపుల్గా ఆ సౌండ్ వేవ్స్కి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అర్థమైంది కదా సో ఇక్కడ ఎక్స్రేస్ ఎందుకు డిఫ్రాక్ట్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఎక్స్రేస్ ఎందుకు ఆ ప్లేన్లో కానీ లాటిస్ పాయింట్స్ నుంచి కానీ డిఫ్రాక్ట్గా పంపిస్తున్నాం అంటే సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్రేస్ అనేది తీసుకున్నాం కదా ఫస్ట్ ఎక్స్రే సెకండ్ ఎక్స్రే రెండు ఎక్స్రేస్ మనం ఈ ప్లేన్ అంటే ఐ మీన్ ఇది లాటిస్ పాయింట్స్ అనుకోండి ఈ లాటిస్ పాయింట్స్ నుంచి మనం డిఫ్రాక్ట్ చేస్తుంది ఓన్లీ ఎక్స్రేస్ ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ సో ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ అనేది మనకి లో ఉంటుంది ఎక్స్రేస్లో ఓకే సో ఎక్స్రేస్లో వేవ్ లెంత్ లో ఉంటే ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది వన్ బై ల్యాండా అవుతుంది సో ఎనర్జీ అనేది మోర్ ఉంటుంది అనమాట సో ఎక్స్రేస్ డిఫ్రాక్టెడ్ ఫర్ డిస్టెన్స్ డీ ఓకే మనం డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి యూజ్ అవుతుంది ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే సో అది అందుకు మనం ఎక్స్రేస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో అక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా సో అది పాయింట్ మనకి ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా సో డిస్ట్రాక్టివ్ సారీ కన్స్ట్రక్టివ్ ఆర్ డిస్ట్రాక్టివ్ ఇంటర్ఫెన్సెస్ సో ఏదైనా అవ్వచ్చు బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ బ్రాక్స్ ఈక్వేషన్ లేదా బ్రాక్స్ లా ప్రకారం మనకి ఎక్కువగా మెయిన్గా కన్స్ట్రక్టివ్లోనే అడుగుతారు కన్స్ట్రక్టివ్లో మెయిన్గా మనం డినోట్ చేస్తాం అదే మనం సాల్వ్ చేస్తాం కన్స్ట్రక్టివ్ ఫార్ములలో సో ఏదన్నా మీకు ప్రాబ్లమ్స్లో అడుగుతారు సమ్టైమ్స్ డిస్ట్రక్టివ్ అని చెప్పి సో అప్పుడు మనం డిస్ట్రక్టివ్ వేలో మనం చేయాల్సి ఉంటుంది మెయిన్గా బ్రాక్స్ ఈక్వేషన్ అంటే కన్స్ట్రక్టివ్ మోడల్ ఓకే సో అది సో అర్థమైంది కదా ఇక్కడ వరకు స్టెప్స్ అయితే చాలా ఈజీ మళ్ళీ ఒకసారి అయితే చెప్తాను సో పారాగ్రాఫ్ లాగా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అనుకుంటారు చాలా ఈజీ ఓకే సో వెన్ ఎక్స్రేస్ ఆర్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది క్రిస్టల్ ఆర్ ప్లేన్ ఒక ఎక్స్రేస్ అనేవి ఆ క్రిస్టల్ కానీ ప్లేన్లో కానీ ఇన్సిడెంట్ చేస్తే దే ఆర్ డిఫ్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది లాటిస్ పాయింట్స్ ఆ ఎక్స్రేస్ అనేవి లాటిస్ పాయింట్ నుంచి డిఫ్రాక్ట్ అవుతాయి ఇన్ ద క్రిస్టల్ ద లాటిస్ పాయింట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ సో ఓకే సో ఇన్ ఆ ప్లేన్లో ఏంటంటే లాటిస్ పాయింట్స్ అనేవి రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్లో అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు వెన్ ద వేవ్స్ ఆర్ డిఫ్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ దీస్ పాయింట్స్ ఆ అరేంజ్ అయ్యి ఉన్న పాయింట్స్ నుంచి డిఫ్రాక్ట్ అయినాయి అనుకోండి ఆ వేవ్స్ సో ఆ వేవ్స్ ఏంటంటే ద వేవ్స్ మే బీ కన్స్ట్రక్టివ్ ఆర్ డిస్ట్రక్టివ్ అనమాట సో కన్స్ట్రక్టివ్ అవ్వచ్చు లేదా డిస్ట్రక్టివ్ అవ్వచ్చు బేసిక్గా మనకి ఇక్కడ బ్రాక్స్ల ఈక్వేషన్ పరంగా మనకి కన్స్ట్రక్టివే అవుతాయి ఓకే సో మనకి ఆ పాయింట్ అయితే రాశారు సో మీరు కూడా ఆ పాయింట్ అనేది రాయండి ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ వన్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వేవ్స్ రీచ్ ద క్రిస్టల్ సర్ఫేస్ దే అండర్ గో కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫెన్సెస్ ఓకే సో మనకి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా సో బ్రాక్స్ లా ప్రకారం సో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ అంటే ఇక్కడ చూసారు కదా మనకి ఫస్ట్ వేవ్ ఫస్ట్ ఎక్స్రే అండ్ సెకండ్ ఎక్స్రే లాటిస్ పాయింట్లో డిఫ్రాక్ట్ అయితే సో అది ఏ విధంగా అండర్ గో అవుతుంది కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫెన్స్లో వెళ్తుంది అనమాట కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫెన్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూపించాను కదా సో రెండు వేవ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఒక యూనిట్ ఒక యూనిట్ రెండు ఇట్లా సేమ్ ఒకేలాగా వెళ్తూ అవి రెండు యాడ్ అయితే మనకి ఇట్లా వస్తుంది సో దాని డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి ఆ రెండు వన్ యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ యూనిట్స్ అవుతుంది అన్నమాట ఓకే సో అది ఇక్కడ చెప్తుంది దెన్ దెన్ ఫామ్ ది ఫిగర్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ రేస్ ఆర్ ప్యారలల్ వేవ్స్ సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతాయి సో ఫస్ట్ వేవ్స్ సెకండ్ వేవ్స్ అనేవి ప్యారలల్ వేవ్స్ అవుతాయి ప్యారలల్ వేవ్స్ అంటే సో సేమ్ డిస్టెన్స్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది ఐ మీన్ సేమ్ పాత్ సో ఒకే పాత్లో మీకు ఎటువంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా ప్యారలల్గా వెళ్తాయి అనమాట ఓకే సో అది ప్యారలల్ వేవ్స్ సో దే ట్రావెల్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్ స్టిల్ ద వేవ్ ఫ్రమ్ ఓటీ ఇక్కడ చూడండి సో సేమ్ డిస్టెన్స్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇక్కడ మీరు ఈ డయాగ్రామ్ అనేది కొంచెం నీట్గా ఇవ్వండి నేను రఫ్గా వేస్తాను సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రే ఒకటి వెళ్తుంది ఇక్కడ డిఫ్రాక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇట్లా వెళ్తుంది అండ్ సెకండ్ ఎక్స్ట్రే ఇక్కడ డిఫ్రాక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ వెళ్తుంది ఫస్ట్ ఎ
ओके इकड़ ओबीसी इत ट्रयांगल मिगल इकड़ो ट्रयांगल रईट सैड ट्रयांगल लाइड ट्रयांगल फाम अवता है ओके अर्थम कदा सो इन चूँ सो दे ट्रावल द सेम डिस्टेंस टील द वेव फॉम ओडी द सैकंड रे ट्रावल मोर दैन दि फस्ट बै एन एक्सट्रा डिस्टेंस एबी प्लस पीसी ओके सो सैकंड एक्सरे फस्ट एक्स एक्सरे कटे सो कुछ एक्व ट्रावल एबी प्लस बीसी रूक्वल एंत डिस्टेंस उ अंत डिस्टेंस अनेक ट्रावल ओके सो अदी पाइंट आफ्टर क्रासींग द ग्राटिंग फर् इट द इंटरफे वित् फस्ट रे इन कंस्ट्रक्ट मैनर ओके इध मन के कंस्ट्रक्ट मैनर वाले ओके सो अदी पाइंट नैक्स्ट मन दे दे कैन बी इन देम फेज वित् द वन अनदर सो बट इन डिस्टेंस अनेकना मन की फेज अने सेम फेज ओकेला ओके सो ओके सेम फेज सो अभी इक पाइंट नैक्स्ट वन द पात डिफरें बिटी द टू वेव मस्ट बी ईक्वल टू दि वेव लें सो वेरी इंपारटेंट ब्राक्स ईक्वे सो द पात डिफरें बिटी दि टू वेव सो आ टू वेव संबंध पात डिफरें मस्ट बी ईक्वल टू वेव लें ओके मस्ट बी ईक्वल टू वेव लें लैमडा आर् इंटग्रल मलिपल आफ इट एन वै एन इज ईक्वल टू एंटी वन टू थ्री फोर ओके सो इधन सो इकेंट के एंटे द पात डिफरें बिटी द टू वेव मस्ट बी ईक्वल टू दि वेव लेंथ कदा सो इध सो इक वरक रायें फस्ट सो इक वरक रास तरह इकडन मन साव चाहें सो इधन ब्राक्स ईक्वे ब्राक्सला कदा सो इकडन अभी कंटिवेशन चाहिए पात डिफरें इज इंटीग्रल मलिपल आफ वेव लें सो इक टू ट्रयांगल्स अच्छे फाम अवतना कदा सो इधा ओके सो फस्ट ट्रयांगल चूँ ओएबी सो इक ओएबी ट्रयांगल क्या सो इध पाइंट ओ इध पाइंट ए इध बी सो इद ट्रयांगल अंड अदे विधि ओबीसी इद ट्रयांगल ओके टू ट्रयांगल अनेकना इक फस्ट ट्रयांगल ओएबी तस्कना सो ओबी एंत मन की ओबी अने कदा ओबी सो ओबी अंत इधर फस्ट प्लेन की सैकंड प्लेन की उन्ना डिस्टेंस डी मैं डी अम कब मन की ओबी वे सर की डी अवत ओके सो ओबी डिस्टेंस अने सो इन चूँ ट्रयांगल ओएबी इज ईक्वल टू सैन थीटा इज ईक्वल टू सो एबी बै ओबी सो सैन थीटा इज ईक्वल एबी बै ओबी सो इक ओबी अंत डी मन के आलरे सैन थीटा इज ईक्वल एबी बै डी एबी प्लेस डी अने सब्स्यूटना दें मन की एबी इज ईक्वल डी सैन थीटा ओके सो डी सैन थीटा अवतम ओके नैक्स्ट सेम इंको ट्रयांगल ओबीसी सेम ट्रयांगल ओबीसी प्रकार सैन थीटा इज ईक्वल टू बीसी पै ओबी ओबी अंत मन की डी अल सैन थीटा इज ईक्वल बीसी पै डी बीसी इज ईक्वल टू डी सैन थीटा ओके मन की एबी वाल्यू बीसी वाल्यू अने वाई सो इक चुता सो एबी बीसी वाल्यू स्कें मन की वालूस अने फैंडअटिंद सो इन ब्राक्सला प्रकार पात डिफरें इज एंड इंटग्रल मलिपल आफ एवल ओके इंटग्रल मलिपल आफ एवल कदा सो पात डिफरें अंत मन की पात डिफरें वे सर की डी ओके सो डी इज ईक्वल टू एबी प्लस बीसी इक वालूस अने फैंडअटा कदा मैं एबी प्लस बीसी वालूस अभी मैं डी इज ईक्वल एबी प्लस बीसी एनक डी इज ईक्वल एबी प्लस बीसी बिकाज डी इज इंटग्र इंटीग्रल मलिपल आफ एवल ओके एन लैमडा इज ईक्वल एम एबी प्लस बीसी एन लैमडा अंत इंटीग्रल मलिपल आफ एवल ओके एन लैमडा इज ईक्वल टू डी सैन थीटा प्लस डी सैन थीटा एबी वालू बीसी वालू अने मैं इक सब्स्यूटा आलरे मैं फैंडअटा कदा टू ट्रयांगल सो मन अब एबी वालू बीसी वालूस अने आलरे वाई सो अब डी सैन थीटा डी सैन थीटा अवतनी टू डी सैन थीटा अवत एन लैमडा इज ईक्वल टू डी सैन थीटा अब इन कंस्ट्रक्ट मैनर पात डिफरें एम एन लैमडा इज ईक्वल टू टू डी सैन थीटा सो इध मन की आंसर अन्ट ओके अर्थम नैन सो डेरीवे आफ ब्राक्स ईक्वे अंत इकडन पाराग्राफ्स अभी रास्को पाराग्राफ्स अभी ओन वे रायचु बट का अर्थम रायगर सो रास तरह इकडन मन ब्राक्सला कदा सो इला टू ट्रयांगलो मन दाने साल्व चेयर ओके इदंत अर्थाने की चपाने सो इवन दट पाइंटी अंड वट इज़ वाट अने सो डग्रम को नीट वे डग्रम नीट अर्थम कटोमेटिकवच्छ ब्राक्स ईक्वे अने ओके सो इत ओवराल ब्राक्स ईक्वे संबंधी अर्थमेंट इंका डाउट्स उमेंट सैक्न मेन सी नैक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स बाबा